。从北京到哈尔滨，我们都是一路向北，但是离开哈尔滨以后，我们转往向西。这一次要去的是中国、俄罗斯还有蒙古国边界的城市，一个叫做满洲里的地方。但是高铁还没有到那里，所以从哈尔滨出发，高铁只能坐到三百二十公里外的齐齐哈尔，然后隔天早上才有普通速度的卧铺火车继续前往满洲里。在齐齐哈尔，我们住的是这个旅馆，名字叫做“军政九九”，好像跟军队有点关系，连柜台服务员穿的也像军装，这是为什么？有知道的朋友可以解释一下吗？这种单位到底是跟军队有什么关系吗？在齐齐哈尔，我们只在车站周边走走，吃了十二中手拉面，觉得好吃。隔天上火车之前，还在光顾了一次，填饱了肚子才上火车。以为这一趟可是要坐十一个小时的火车才会抵达目的地，距离是六百六十公里。早上八点十五分开车。晚上七点才到。传说中的蒙古地区，这一趟绿皮曼火车让我好好的领略了一番它的辽阔。我们这些 DNA 里面有着骑士基因的 biker， 总会想象着自己骑着越野摩托车在草原上追火车。来到满洲里是晚上七点钟，从火车站望出去，第一印象就是哇塞，哇啦哦，这对面市区怎么都金光闪闪的？然后在车站看到像满文的这种文字，原来这是蒙古文。内蒙古的商铺招牌上都会写着蒙古文，包括 KFC、Watson 这些国际连锁店，或是来自中国各地的各种连锁集团，都需要有蒙古文的 logo。后来我还特意去查了一下 KFC 在外蒙古的招牌是什么样子的，长这样，这就表示在 Mongolian People's Republic 并没有要求跨国集团用传统蒙古字做 localized logo。可是2021年3月，在西方媒体上却有这么耸动的标题：中国的蒙古人正在遭遇文化灭绝。我读到这样的新闻，立刻觉得，哎，不是这样的呀。狗仔，你唔好坑我，我读册哦。明明在中国内蒙古满街都是蒙古文字的嘛，反而在外蒙古首都乌兰巴托大街的商铺招牌上，蒙古文并不算常见啊。要是我没有去过内蒙古，亲眼看到了像这样的小细节，我恐怕就会被这些什么 Radio Free Asia 带去荷兰了。我来到满洲里，其实就只是想要看看这个边境城市到底是什么样子的。好奇的原因是因为经常在中国的一带一路新闻里面会读到这个名字。满洲里位处中国、外蒙古和俄罗斯的三国交界之处，所以是中国面向蒙俄的蒙古城市。这里跟我在2018年去过的霍尔果斯一样，有一个边境免税区。这里就是那个免税区的里面，中国卖的东西就各种各样，品类繁多。俄罗斯来的免税品呢，往往都是 vodka、巧克力、乳制品。但是中国这边一般抢购的都是一种俄罗斯面粉。有面粉的朋友可以解释一下吗？俄罗斯的面粉是质量比较高，还是性价比高呢？这是免税区里面的餐厅，都是俄罗斯人在用餐。很好奇这边都卖什么食物。德餐呢，还是中餐？除此之外，边境还有一个景区是外国人不可以进去的，所以我们只能在外面瞎溜达。然后就看到许许多多的载货或是载人的火车在边境经过。这个时候三月份没有什么人气，免税区里的大广场空荡荡的，也许是旺季的时候，这个广场会有一些热闹的活动之类。
，到时候才会有比较多游客吧。还有这只可怜的小马，不知道为什么会躺在车兜里面，是不是腿受伤了呢？还是什么别的原因？到内蒙古想吃这里的羊肉，就挑了一间火锅店，店名叫做“鲍尔湖火锅”。门上面有店的名字。在满洲里，我们都留了三天，也就在市区一带步行距离内瞎逛。我是为了了解钢铁丝路而来，所以乘机在天亮以后到满洲里的火车站拍照。其实铁路就像河，无法徒步跨越，所以铁路把居民的生活区和城市大道分成了两边，因此必须有一条天桥连接两岸，就像过河一样。下面这些火车就是来自俄罗斯的木材。俄罗斯西伯利亚地广人稀，多的是树木。今年啊，大家都喜欢那些什么北欧极简风、什么露营风、大自然系、大地系、极简咖啡厅哈。都喜欢木材的质感，所以西伯利亚大师砍伐木材去迎合大家的品味，也是很合理的。又从这里离开中国的火车，把货物和乘客送到欧洲。离开的时候还看到这个地方，看起来像是一个铁路局的总部之类的，上面写着“交通强国，铁路先行”。嗯，为什么这么说呢？我也很好奇。可是。当大家看一看世界铁路分布图，你应该也可以像我一样一目了然。铁路密度最高的是欧洲殖民者自己的国土，网络非常完整，印度啊也不差。毕竟1947年之前，印度是大英帝国的大水猴，米利坚合众国是殖民地白人用黑奴和中国苦力去开发的铁路，其他零零散散的大多数也是殖民强国建的。新马、缅甸那都是大英领土，所以是英国人建的。越南是法国人殖民地，韩国是日本殖民地。当然，后来韩国独立以后，自己也发展了不少铁路。最后还有中国，是后来赶上，才形成了今天这样一张世界铁路分布图。离开满洲里，我们再坐十个小时往东，回到齐齐哈尔。隔天要去另一边的边界城市，叫做绥芬河。由于要坐的是高铁，我以为是从齐齐哈尔南站上车去到那边，已经感觉不对，因为空荡荡的，几乎没有人。结果进去一问，真的就是搞错了，又着急忙慌的赶紧跑回出来。在我们来的计程车早就走掉了，看到远处的公路桥下有另一台计程车，正好要走，我们赶紧大喊一声：“喂，等一等！”然后提起我们笨重的行李，拔腿就冲，必须冲。幸好他真的等我们，原来是一位大姐啊！告诉他我们两个的情况，他二话不说，一脚油门就把我们送了回去，而且还只收了我们一半的车费，实在太感激他了。又遇到好人了。齐齐哈尔到绥芬河是七百多公里，下午一点四十分开车，大概傍晚七点到。六个小时的车程到酒店，天已经很黑了，就随便附近找些吃的。这个 p e c t o p a 是希勒尔字，所以其实不念 p e c t o p a 这是 restaurant。我当时当然不知道，也是后来回来查 Google 才知道的。所以大家以后去到俄语区认得这个字 p e c t o p a 就不怕肚子饿了。随风而给我的印象就是一个漂亮的小山城，很多俄罗斯游客。比满洲里是热闹的多，但是奇怪的是，边境却没有像满洲里那样的免税购物区。然后就是有很多中俄两国共产党秘密会面的老建筑。随风河的视频其实之前已经发过，所以呃那一集的视频我会放在最后的连接里，没有看过的朋友可以看一下。所以随风河这一段我就跳过了。离开随风河这个漂亮的山谷城市，我们继续坐高铁。这一次的距离是一千三百六十五公里，几乎是前一趟的两倍距离，但是却只用了七个小时半就到了，因为我们坐的是真正的高铁列车，区开头的，座位是红色的，票价每人六百五十六块钱。
去了几个边远的边境小城市，来到沈阳大都会的繁忙，一下子就上来了。这里是辽宁省的省会，也就是 T 字型铁路网直线上最大的城市。中华人民共和国刚成立的时候，沈阳成为了中国东北的重工业重镇，因此这里有一座沈阳工业博物馆，纪念沈阳那段历史。这里以前是一座炼铁厂，里面有巨大的炼铁设施、熔炉，充满着机械的力量感，感觉像是科幻片的场景。除此之外，还有中国早期的自制汽车。相信对工业历史有兴趣，比如说读 Mechanical Engineering 的朋友，来到这里会比我这个外行的看到更多。另外，我们还去了沈阳故宫，这里是爱新九罗家族崛起的地方。我们还是乘着下雪的时候去的。所以啊，处处都是美景。当时也有很多老年退休的朋友在拍照，忽然理解了，在有四季的国家，每个地点都会有春夏秋冬四个妆容。对于已经退休的朋友来说，真的是打发时间的一种优雅的方式。除了大清发迹的沈阳故宫，沈阳还有另一座豪宅，属于另一位从沈阳崛起的风云人物。张作霖，他的豪宅就是真正的大帅府了。从一个贫穷农民到黑帮大哥，再混到军阀，最后混成中华民国总元帅，是当时整个中国军事实力最强的人物。虽然呢、啊，实际上他坐在这个最高位置上的时间只有一年，但是这个人的一生实在非常非常传奇。张作霖之后是被日军暗杀。他乘坐的火车在一个火车站被日军偷袭爆炸，因此身亡。他的儿子张学良接下了他的事业，并最终做出了一个改变了所有中国人命运的个人决定，也是中国共产党统一中国的关键人物。因此，今天沈阳张氏帅府的前面矗立着张学良的铜像。离开沈阳，我们继续往南，要去一个神秘的地方。就是北韩和中国之间最传统、最主要的通道。古代朝鲜是历代中国王朝的藩属国，最后的明清两朝。他们要是从首尔去北京进行朝贡，使者们就会从丹东越过鸭绿江去到北京。这些都是我后来在长崎博物馆看到的资料。到今天，丹东依然是中朝贸易的一个繁忙通道。我们斥巨资租了这间房，就为了可以面向这一座世界闻名的国际通道之一——鸭绿江大桥。过了这道桥的对面，就是北朝鲜的领土了。这是一条公路和铁路共用的大桥。来到这里才知道，这条桥其实是非常非常繁忙的哦。早上开始通关以后，就有许多旅游 van， 还有大大小小的货车来来往往。而北朝鲜最高领导金正恩先生。和美国大霸王 Donald Trump 第二次在河内会面，金正恩呢、啊，就是从首都平壤坐他的专属火车，经过这条桥，穿过中国到广西和越南的边界小镇平翔，然后再换汽车去河内。丹东一带的商铺招牌都是写的韩文，因为住在这里的中国人是朝鲜民族。北朝鲜的货物，比如这些明太鱼干，或是其他海鲜，比如贝类鱼类。都可以通过丹东转卖到中国各地，也或许其实是转卖到世界各地也说不定。所以这里也有许多好吃的朝鲜美食，尤其是这家和辉里让我们留下深刻的印象。它是一家小饭馆，在离开鸭绿江大桥大概一公里的朝鲜美食街里面。弄的时候按这个夹，别碰那钢圈，钢圈烫手。都给它盛到大碗里边，盛完以后啊，这里有锅巴，一会儿给它倒上大麦茶泡一会儿。要吃完的时候可以喝锅巴粥，这粥还养胃，还助消化。嗯
。然后你的牡蛎啊，放半点那个绿色的酱，那个青椒酱。嗯。一定要拌酱啊，要不它没有咸呐。那一会儿要吃完的时候，勺给弄就下来了啊。谢谢，谢谢您，不客气。哇哦，我酱，我酱，我酱。价格是人均三十以内吧，真的很合我们的口味，非常好吃。因为鸭绿酱大桥的关系，丹东也是中国国内退休人士的红色旅游胜地。五十年代到六十年代长大的他们。曾经经历过寒战时期，所以对鸭绿江大桥恐怕特别有感觉。因此，旅馆下面经常会看到退休的大哥大姐们身穿人民志愿军的军装在拍照。寒战期间被米军扎断的鸭绿江断桥，如今也可以走到尽头，隔着一半的鸭绿江，眺望神秘的朝鲜土地。对面就是朝鲜的新义州。到了晚上，鸭绿江两岸的对比更是强烈的不得了。对岸的朝鲜一片漆黑，几乎不见灯火，但是中国这一边，确实灯火璀璨，倒可以用夸张来形容。不过是真的非常的耀眼夺目，非常好看。离开丹东，我们继续南下，前往大连，距离是大概三百公里多一点，两个半小时左右可以到。到大连的时候，计程车师傅听说我来自马来西亚，就问我来这里是干嘛的呀？我开玩笑说看航空母舰啦、啊。他说航空母舰有什么好看的？天天就都停在码头，他天天都看到。没有，没有在啊。没有。<笑>出去走走了。我不听你这个讲啊。啊？那个跳头那个就是。啊，对，看到了，看到了，哎呦。所以他还教了我怎么去看，因此我才拍到这些照片。嗯、来到大连，我真的觉得这里非常非常适合喜欢户外活动的朋友。要雪山有雪山，要大海有大海，实在很棒很棒。大连所在的辽东半岛，曾经是俄罗斯和日本虎视眈眈的一个战略位置。占领了这边，就可以抓住渤海湾的咽喉。渤海湾就是北京首都的门口。要知道，八国联军和英法联军
都是从天津登陆攻打北京的，所以辽东半岛对中国首都北京非常非常重要。我有见过一位中华民国的军迷在 Facebook 的专文分析，他认为啊，中国航母的命名跟清末明初中国海军的历史有关，因为甲午海战，所以第一艘航母被叫做辽宁舰，代表的就是这一个地区的守护神。而当然，对面的这里，山东也必须要有守护神，所以第二艘航母叫做山东舰，第三艘呢叫做福建舰，很明显是福建这里的守护者。而且，中国现代海军之父，也就是台北市的开埠者沈葆桢，就是在福建这里建立福建水师，还有福建船政学堂，所以福建其实是中国现代海军的起点。然而，却也是在福建这里，福建水师在与法国海军交手的时候，以惨败收场。所以，根据这位中华民国军迷的说法，中华人民共和国命名航母的方式，是从哪里跌倒，就要从哪里再爬起来的意思。我倒是觉得这种说法相当合理。离开大连，我们再往北折返，回到沈阳，准备结束这一趟的东北之旅。北京。长春、哈尔滨、齐齐哈尔、满洲里、绥芬河、沈阳、丹东、大连，刚好三十天，用高铁走完了这条 T 字型铁路网的几个主要城市。有钱一百公里的车票，总花费是一个人两千七百块钱人民币。我来的时候是三月一号，离开刚好是三十号，把签证用到准的准啊！可惜的是没有滑到雪啊。以后有机会重回中国东北，我一定要滑雪，然后我要去珲春，还有延边看一看。接着，我们从沈阳桃仙机场，也向这次旅程的第二个国家。嘿、hey, ，你好，守我的春天。